அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கு கலாபாரதியின் வாழ்த்துக்கள் கூடி ஒரு சிம்பிள் கேஸை எடுத்து இப்போ நம்ம என்ன செஞ்சு பார்ப்போம் சிந்திச்சு பார்ப்போம் இங்கே பாருங்கள் அண்ட் ஐடியல் கேஸ் பாசஸ் ஃப்ரம் ஒன் ஈக்குவலிபிரியம் ஸ்டேட் ஸோ அதனுடைய வேரியபிள்ஸ் ஸ்டேட் வேரியபிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பி ஒன் வி ஒன் டி ஒன் என் டூ அனதர் ஈக்குவலிபிரியம் ஸ்டேட் டூ பி ஒன் த்ரீ வி ஒன் டி டூ என் தென் என்ன கேட்குறாங்கன்னா டி ஒன்னுக்கும் டி டூக்கும் ரிலேஷன் கேட்குறாங்க அது எது கரெக்டுன்னு கேட்குறாங்க இந்த ஸ்டேட்டில் இருந்து இந்த ஸ்டேட்டுக்கு போச்சுன்னா டி ஒன்னுக்கும் டி டூக்கும் என்ன ரிலேஷன் கேட்குறாங்க ஏன்னா பி ஒன் வி ஒன் எல்லாத்துக்கு ரிலேஷன் இருக்குது பாருங்கள் ஸோ திஸ் இஸ் பி ஒன் பி டூ வந்து டூ பி ஒன் திஸ் இஸ் வி ஒன் திஸ் இஸ் த்ரீ வி ஒன் இஃப் ஸோ என்னும் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது அப்போ டி ஒன் ஹவு மச் டி டூ அதான் கேள்வி தமிழில் பார்த்துடலாம் ஒரு நல்ல இயல்பு வாயு ஒன்று பி ஒன் வி ஒன் டி ஒன் என் என்ற சமநிலையிலிருந்து டூ பி ஒன் த்ரீ வி ஒன் டி டூ என் என்ற மற்றொரு சமநிலை செல் நிலைக்கு சென்றால் ஸோ இப்போ இதை எப்படி என்ன செய்யலாம் ஆராய்ச்சி பண்ணலான்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இது ஒரு ஐடியல் கேஸ்ன்னு சொல்லி ஐடியல் கேஸ்லாம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இட் இஸ் பிவி இஸ் ஈக்குவல் டு என் இன்டூ ஆர் இன்டூ டி ஸோ ஆருங்கிறது போல்ஸ்மென்ட் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ பிவி டிவைட் பை டி இன்டூ என் இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் ஸோ நம்ம கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் கேஸில் என் செகண்ட் கேஸில் என் ஸோ சேம் நம்பர் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ் ஸோ இதை நான் எரேஸ் பண்ணிடலாம் நாட் ரெக்வயர்ட் இட்ஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் So, PV by T is a constant. This is a given situation. So, the case is like this. In the first equilibrium state, P1, V1, T1, N. Here is the transform. What is the state? 2 into P1, 3 into V1, T2, N. So, in the situation, in the gas law, you apply P1, V1 divided by T1 is equal to P2, V2 divided by T2. P2 is equal to 2P1. V2 is equal to 3V1. So, P1 multiply பண்ணி நான் 6 ஆயிரும் P1 V1 P1 U ன கேன்சல் பண்ணிரலாம் சோ இந்த சிச்சுவேஷன் 1 by T1 is equal to 6 by T2 சோ T1 is equal to T2 by 6 சோ அங்க பாத்தீங்கன்னா that is B சோ B is the correct answer சோ இதெல்லாம் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் என்ன கிடையாது இந்த சரமமும் கிடையாது பிள்ளைங்க ஸ்லோ மைனஸ் செஞ்சிரலாம் ஹேண்டில் பண்ணிரலாம் இப்போ அடுத்த ப்ராப்ளம் பாருங்களே when a uniform rod is heated which of the following quantity of the rod will increase or will change okay ketirukanga inga increase ketirukanga tamil la pathina seerana arathi ulla thandu undrene veppapaduthum bolu thandin pinvarum eppanbu adhigirikum namakku nalla theriyum mass enna agadhu increase agadhu weight increase agadhu ena it depends on mass center of mass expansion appo rendu vagu samamaga expand aagum so center of mass enna agadhu maaradhu edha maarum moment of inertia da மாறும் ஏன்னா ஒரு ராடுடைய மூமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஷியா இஸ் கிவன் பை ஐ இஸ் ஈக்வல் டு எம்எல் ஸ்கொயர் பை டுவெல் அதில் பாருங்கள் எல்ங்கிற கிரைட்டீரியா வருது டெம்பரேச்சர்னால எல் கூடும் ஸோ மூமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஷியா என்ன ஆகும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இட் இஸ் அ சிம்பிள் ப்ராப்ளம் பிள்ளைகளுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த ப்ராப்ளம் என்ன செய்யலாம் பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் வென் ஃபுட் இஸ் கோக் இன் ஏ வெசல் பை கீப்பிங் தி லிட் க்ளோஸ்ட் ஸோ மூடி இருக்கு ஒரு வெசல் அதாவது சாப்பாடு சமைக்கிறாங்க ஆஃப்டர் சம் டைம் தி ஸ்டீம் புஷஸ் தி லிட் அவுட்வர்ட் அந்த ஸ்டீம் என்ன செய்து லிட்டை வெளியே தூக்கி போட்டுருது பை கன்சிடரிங் தி ஸ்டீம் அஸ் அ திருமோ டைனமிக் சிஸ்டம் தென் இன் தி குக்கிங் ப்ராசஸ் என்ன நடந்துச்சு ரைட் மூடப்பட்ட பாத்திரத்தினுள் உணவு சமைக்கப்படுகிறது சிறிது நேரத்திற்கு பின்பு சிறிது நேரத்திற்கு பின் நீராவி பாத்திரத்தின் மூடியை சற்றே மேலே தள்ளுகிறது நீராவியை வெப்ப இயக்க அமைப்பு என்று கருதினால் இந்நிகழ்விற்கு பொருத்தமான கூற்று எது ஸோ அப்போ சுச்சுவேஷனை யோசிச்சு பாருங்கள் சே ஒரு சட்டி அதில் மூடி இருக்கும் உள்ள ஃபுட் இருக்குது தண்ணி இருக்குது ஹீட் கொடுக்குறோம் ஸோ பாயிண்ட் இஸ் யூ நீங்கள் ஹீட் பண்ணுறீங்க அடுப்பை பார்த்த வச்சு ஸோ என்ன ஆகுது கீழே அடுப்பு ஹை டெம்பரேச்சரில் இருக்கும் லோ டெம்பரேச்சர் இருக்கும் ஹீட் என்ன ஆகிட்டே இருக்கும் ஃப்ளோ ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ எங்கள் ஆன்சரில் கியூ ஷுட் பி கிரேட்டர் தென் ஜீரோ திஸ் இஸ் நம்பர் ஒன் ஸோ உங்கள் கியூ அடுத்து ஒர்க் டன் இனிஷியல் கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒட்டின் எதுவும் இல்லை இன்டர்னல் எனர்ஜி மட்டும் தான் என்ன ஆகிட்டு இருக்கும் பை இன்க்ரீசிங் தி டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர் கூடிக்கிட்டு இருக்கும் கிவன் கண்டிஷன் வரும்பொழுது லிட்டை தூக்கிடு என்ன செஞ்சிருது மேலே தூக்கிடுது தென் ஒர்க் இஸ் டன் ஸோ ஒர்க் இஸ் ஆல்சோ பாசிட்டிவ் ஸோ இதில் நீங்கள் இப்போ என்ன பார்க்கணுன்னா எங்கே கியூ பாசிட்டிவாக இருக்குது ஒர்க் அண்ட் பாசிட்டிவாக இருக்குது யூ சி யூ ஸ்கேன் வி கெட் ஏ ஸோ ஏ இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் அப்போ இந்த சீக்வன்ஸில் பிள்ளைகளுக்கு என்ன புரிஞ்சிருக்கும் கேட்டிங்கன்னா Any problem can be attempted, solved, provided fundamentals நம்ம ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் 
பிள்ளைங்களுக்கு ஏதேனும் சந்தேகங்கள் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் கலாபாரதியின் அன்பு வாழ்த்துக்கள